Donc, bienvenue, je salue la merveilleuse personne que tu es. Dis à ton voisin, tu es une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. Dis-le encore. Bienvenue, créature si merveilleuse. Bienvenue, créature si ton plus beau sourire. Bienvenue, ton plus beau sourire. Il faut que. Bienvenue. Amen. Si peut-être ce matin, tu n'as pas trop croisé quelqu'un sur la route. Voilà. Bienvenue, ton plus beau sourire. Amen. Ton plus beau sourire. Nous voulons prendre les écritures. Qui est content d'être dans la présence de Dieu Qui est content d'être dans la présence de Dieu Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Parle-le. 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 Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parle-le. Merci Saint-Esprit. Ne me laisse pas dire ce que tu ne veux pas que je dise. Ne me laisse pas parler à moi-même. Fais comme tu veux ce matin. Parle comme tu veux. Mets la main droite sur la tête et dis-moi au Seigneur d'ouvrir ton esprit, d'ouvrir ta compréhension. Mon esprit, s'il vous plaît. L'Esprit Saint. 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 Ouvre mon esprit. Ouvre mon esprit. Ouvre ma compréhension. Ouvre ma compréhension. Ouvre mon intelligence. Amen. Donc, on va démarrer une nouvelle série ce matin. Amen. On avait déjà vu avant, donc durant toutes ces semaines passées, on avait vu une série qui était merveilleuse. Et qui se rappelle de cette série C'était quoi La mentalité Posséder une mentalité Posséder une mentalité supérieure. Posséder une mentalité supérieure. D'ailleurs, même peut-être même à la fin, encore l'exercice qu'on a fait la dernière fois, on le refera encore. Amen. Parce que tu dois savoir ce que tu vises. Amen. Quelqu'un me comprend Tu dois savoir ce que tu vises. Si elle te dit tout de suite, en espace de quelques minutes, arrive à écrire un peu la vision que tu veux. La vision que tu as de toi dans le devenir. Si ce n'est pas clair, c'est difficile que ça arrive. Est-ce que vous me comprenez Si ce que tu vises n'est pas clair, même quand quelqu'un prend un revolver, si ce qu'il vise n'est pas précis, son objectif n'est pas atteint. Quelqu'un me comprend Et j'avais demandé un dimanche dernier de ne pas perdre votre feu. La feuille, vous avez écrit un peu les choses que vous croyez que vous allez marcher dedans. Amen. La foi, c'est désirer quelque chose. Et c'est croire en cette chose. La foi, c'est posséder d'avance la chose avant même qu'elle soit euh, entre mes mains. C'est voir l'invisible dans le visible. Amen. C'est voir l'invisible dans le visible. Vous voyez, quand on prend un miroir, quand tu te regardes dedans, tu vois ton reflet. En réalité, tu dois voir l'image de ce que tu crois que tu vas devenir dès maintenant. Quelqu'un me comprend Quelqu'un me comprend Amen. Amen. Et j'avais dit que cette fille, il ne fallait pas la perdre. Pour ceux qui n'étaient pas là, tu peux peut-être faire ce dessin chez toi. C'est-à-dire que tu prends une feuille et puis tu peux écrire la chose que tu crois que tu vas marcher dedans. Vous me comprenez Amen. Ce que toi, tu penses étant un, 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 avec l'intelligence que Dieu t'a donnée. Quel est ton rêve Qu'est-ce que tu imagines On avait dit d'utiliser la puissance de l'imagination. Qu'est-ce que tu imagines L'imagination n'est pas fait seulement pour penser, seulement à dessiner. Mais en fait, c'est fait pour dessiner ta vie. Je vous avais dit que c'était comme un tableau blanc sur lequel Dieu veut que tu dessines et que tu sois l'architecte de au moins l'idée de ce que tu veux, l'idée de ce que vers quoi tu veux tendre. Il est celui qui fait au-delà de ce que nous demandons, pensons. Dieu ne va pas s'arrêter à ce que tu demandes ou à ce que tu penses. Mais Dieu voudrait que d'abord tu demandes. Demander, c'est oser aller dans le futur. Quelqu'un me comprend C'est se projeter. Et c'est à nous qui est réservé de demander. Dieu ne demande pas. 
C'est à nous qu'est réservé de demander pour que nous puissions recevoir. C'est à nous qu'est réservé le fait de chercher pour que nous puissions trouver. C'est à nous qu'est réservé le, le, le droit de frapper. Tu ne frappes pas, tu ne cherches pas. Tu, son travail, c'est de donner. Quand tu demandes, c'est de te permettre de prouver. Quand tu cherches, donc à nous, tu as donné une capacité de faire les choses. Tu me comprends Et surtout, ne pas oublier. C'est-à-dire que cette feuille, c'est un peu l'idée que tu as de ta vision. Ce n'est pas peut-être toute ta vision, mais pour actuellement, dans quoi tu te projettes. Ça peut être caractériel, ça peut être comportemental, ça peut être financier, ça peut être marital, ça peut être spirituel. C'est-à-dire que c'est quelque chose dans lequel tu te vois. Tu te vois être ou tu désires être dedans. Vous me comprenez Tu désires être dedans. Et le fait de la revoir, c'est ta manière à toi de dire, je n'oublie pas la chose je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de m'amuser. Le fait de le revoir constamment, c'est une manière aussi pour toi d'imprimer cette image-là clairement dans ton esprit. Vous me comprenez Parce que tu peux décrire, tu peux désirer des choses. Tu peux avoir une envie. Mais le monde n'exauce pas seulement les envies. C'est ce qui est vraiment clair dans ton esprit que tu vis. On avait dit que Job disait que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Et j'ai dit aussi que ce que je, dont je suis enthousiaste, ce dont si je suis heureux, c'est ce qui aussi va faire quoi Ce aussi va m'arriver. Ce n'est pas seulement ce dont je crains. Si seulement ce dont je crains m'arrive, c'est une loi. C'est-à-dire que c'est une loi rattachée à un état d'âme. C'est une loi rattachée à un état de, 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 de mes émotions. Non, ce dont si j'accepte avec soi, ce dont quand je pense, et puis je suis dans la soie, je suis en train de célébrer. Je suis enthousiaste. C'est aussi ce qui va m'arriver. Vous me comprenez Par exemple, qui a, qui a pu faire ce exercice Je l'ai à la maison. Il y a de tous les jours de la semaine. Je me suis mis à... Je vais te dire ce que moi-même j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pris mon, mon téléphone et j'ai dit, j'ai commencé à parler. Je, 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 je suis, j'ai, je, je suis. Et je, je dis toujours à chaque fois, je vous ai donné la, la formule, je dis à chaque fois je rends grâce à Dieu et je suis dans la joie. Chaque fois je signe, je rends grâce à Dieu et je suis dans la joie. Parce que, parce que, parce que. Amen. Même cette nuit en deux heures du matin, j'étais en train de prendre, j'ai pris mon casque. Il n'y a pas une voix la meilleure à laquelle tu as plus confiance si ce n'est pas ta voix. Quelqu'un me comprend Quelqu'un me comprend Tu peux l'écrire, si toi tu aimes écrire, tu peux écrire. Mais il faut que tu te disciplines parce que ce que tu ne, ce que tu ne vises pas, ce n'est pas ce que tu puisses avoir. Vous me comprenez Non, j'ai dit que la vie, moi, je n'aime pas la vie où on est seulement galvanisé par les émotions. Il faut que j'ai quelque chose de pratique à faire. Tu te vois comment Par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses de Dieu, qu'est-ce que tu t'accapas que tu crois que tu dois vivre Tu peux même utiliser des versets. Et prends ce verset d'accord pour toi. La Bible dit qu'il nous sera fait selon notre foi. Donc, c'est quelque chose que je une parole là, si j'accroche. Et la foi, c'est quoi La foi, là. La foi, c'est le fait que tu vas croire, tu vas penser que la chose est vraie. Mais, mais maintenant, Dieu ne veut pas que simplement que tu penses que la chose est vraie. Dieu veut que maintenant tu ailles dans ce qui est plus grand que la foi, qui est la fidélité. En, les anglophones, vous avez déjà dit ça, les anglophones expliquent mieux la définition du mot fidélité. Ils disent faithfulness. C'est-à-dire que c'est une foi, mais une foi qui continue. Faithful. C'est-à-dire qu'elle est toujours en train de continuer. La foi en anglais, c'est faith. Amen. Mais la fidélité en, en anglais, c'est faithfulness. C'est-à-dire que je, je crois que Dieu va me bénir. Mais est-ce que tu peux persévérer dans cette vérité-là jusqu'à ce que finalement tu le vives Est-ce que tu peux quitter de la foi et aller dans la fidélité par rapport à cette vérité Non, le fait que je me, je, je me répète, tu peux le faire soit par écrit, tu peux le faire soit en écoutant, tu peux le faire soit en parlant. Amen. Mais dans tous les cas, tu dois répéter la vérité. Et j'ai dit, il a dit, médite le jour et nuit. Tu as médité sur quoi si ce n'est pas ta vision? Amen. Repense constamment. Revois constamment. Garde-le dans ton cœur. Comment on veut garder une vérité dans son cœur? C'est une vérité qui est revue constamment. C'est une parole qui est revue constamment. D'ailleurs, Jésus... Aurait pu, comme je disais, je serais pu permettre qu'on laisse des photos depuis les apôtres, les douze apôtres, selfies, et puis nous aurions laissé ça jusqu'en 2024. Pour que quand on aurait, pris, on aurait pris la Bible, on aurait fait l'album photo, n'est-ce pas Selfie de Jésus avec Matthieu, 
selfie de Jésus avec Pierre. Amen. Jésus aurait pu prendre autre chose. Il aurait pu même laisser même son vêtement pour dire, voici mon vêtement. Priez avec ça. Il n'a jamais parlé de son vêtement. Jésus nous a laissé des paroles. Dans tout ce qu'il a fait, il a, le Saint-Esprit a tracassé les gens pour que les gens écrivent. C'est-à-dire qu'il n'y a rien que Dieu le considère le plus que ce qui est écrit. Si tu as laissé des écrits, c'est que Dieu sait que c'est les écrits-là qui permettront aux gens qui vont croire en lui de pouvoir garder et se rappeler et ressasser le souvenir de certaines vérités. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Jacques dit quoi par rapport à Jacques un, 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 à la parole Jacques dit ce n'est même pas encore mon message hein. ça ce n'est que ce n'est que euh, mon introduction Jacques dit quoi Malachanamas Sainte-Lébérasata Il est où Jacques Il est caché derrière. Bien. Amen. À partir du verset 16. À partir du verset 16. Oui, Jacques premier, oui. Jacques premier. Moi, c'est tout le verset 16, mais. Le verset 22-23, c'est la partie que je voulais juste attirer votre attention. Verset 22-23. La Bible dit que mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. J'ai vraiment mon micro. Mettez en pratique la parole. C'est-à-dire le fait qu'on peut te donner quelque chose. On peut te donner une clé. Si tu ne mets pas en pratique, en fait, ça ne change pas ta vie. Tu peux recevoir une instruction, mais ce n'est pas l'instruction qui te change. C'est la mise en pratique. Vous me comprenez Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans le miroir son visage naturel, écoutez bien, qui regarde dans le miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt qui il est. Donc c'est à dire que l'oubli L'oubli de certaines choses, c'est ce qui détruit quelqu'un. L'oubli de certaines vérités, c'est ce qui détruit quelqu'un. Pourquoi David dit que je sais ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi C'est parce que David sait que une parole que tu ne vas pas s'écrire dans ton cœur, tu vas l'oublier. Donc le jour de la tentation, tu ne vas même pas te rappeler et que la tentation arrive et tu, tu succombes. Non, par rapport à ce point que j'ai dit, la manière à toi de, de forger ta mentalité, forger ta foi, ce serait de répéter, ce serait de relire, ce serait de revoir. J'ai dit qu'une image s'imprime par la répétition. Quelqu'un me comprend Donc je ferme la parenthèse et je vais aller maintenant dans le vif de mon sujet. Je veux parler des lois divines. Je veux introduire dans cette période des lois divines. Mais avant qu'on puisse entrer dans les lois divines, il faut qu'on comprenne un peu comment est constitué ce livre que nous avons, ce livre qui est appelé la Bible. Amen. Dis avec moi la Bible. Et on va aller dans le psaume 119. Le psaume 119, pour ceux qui ne savent pas, le psaume 119, c'est le psaume le plus long de la Bible. C'est le psaume le plus long. C'est même le chapitre le plus long de toute la Bible. Et particulièrement, ce psaume, on l'appelle par certains théologiens, l'hymne à la parole. L'hymne. Dis avec moi l'hymne à la parole. Pourquoi Parce qu'on voit David valoriser et exalter la parole dans ce psaume. Il y a des psaumes, des psaumes qui sont connus, le, le psaume le plus connu souvent des chrétiens, c'est l'éternel, combat ceux qui me combattent, ou psaume 23, l'éternel est mon berger, vous me comprenez mm -hmm. Souvent les deux psaumes sont très connus, entre ceux qui cherchent l'éternel pour être un berger, entre ceux qui cherchent à demander l'éternel combat mes ennemis, vous me comprenez Mais le psaume 119, souvent les gens ne le connaissent pas, parce qu'ils <rire> ne savent pas que c'est le psaume le plus long. Si quelqu'un a pris le temps d'écrire quelque chose le plus long, c'est que la chose là est très importante. Quelqu'un pense son temps sur quelque chose. C'est que la chose-là est très importante. Et particulièrement, c'est que David, 
ici dans le 119, au nom et exalte la parole. Il veut être, avoir le temps de méditer sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, sur la manière dont il présente les paroles. Ça va être avec des poèmes. Mais je veux attirer notre attention sur quelque chose. Quand tu prends la Bible et qu'on ne t'a pas expliqué comment entrer dans la Bible, tu risques d'entrer dans la Bible comme un livre de Dora et l'exploratrice, comme pour les enfants. Amen. Et de lire l'histoire comme un conte des fées. Et puis finir en disant qu'ils vécus heureux. Amen. Et puis finalement, l'histoire s'arrête là. Non. Il y a des gens, la Bible peut être seulement un livre de littérature. Mais il faut que maintenant, on puisse t'instruire pour te dire dans la Bible qu'est-ce qu'il y a. Dans la Bible, par exemple, il y a la culture d'un peuple. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, tu risques de croire que la culture d'un peuple, c'est ce que Dieu est en train de te donner. Dans la Bible, à la fin, il y a la culture d'un peuple. Et la, la culture de ce peuple, c'est le peuple juif. Toi, tu n'es pas juif. Donc, c'est-à-dire que si tu ne sais pas savoir ce qu'il faut sélectionner, ce qui est pour moi, je risque de m'approprier la culture d'un peuple en croyant que c'est Dieu qui m'a dit ça. La Bible est un livre historique. La Bible aussi est un livre culturel. Et la Bible aussi est un livre spirituel. Donc, il y a des paroles de Dieu dedans. Il y a aussi des mauvais comportements dedans. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est souvent juste par vie de l'ordre. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que la femme de Job a dit à Job, oh, Dieu meurt. Est-ce que ce qu'elle a dit dedans, c'est la parole de Dieu Non. C'est elle, on a rapporté ce qu'elle a dit. Non, dans la Bible, il doit arriver à dissocier quelle est la pratique et la parole de Dieu. Tout ce qui est à l'intérieur n'est pas la parole de Dieu. Ça peut choquer quelqu'un. On dit, ah, mais, ah, le passé de la Bible n'est pas la parole de Dieu. Hey, c'est 66 livres qui ont été condensés dedans. Avec le témoignage des histoires, la culture des gens, avec le passage des gens, avec ce que les gens ont vécu. C'est souvent même la relation que Dieu a vécue avec certains qui a été mis dedans. Quelqu'un me comprend Donc, souvent, c'est de manière générale qu'on dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais quand tu veux aller vraiment dans l'enseignement, la Bible n'est pas la parole de Dieu. C'est ce que Dieu dit qui est sa parole. Ce n'est pas, pas la Bible qui a parlé, c'est ce que Dieu dit. C'est ce que Dieu veut te faire. C'est la Bible qui dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de peine, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, la chose dont l'homme doit se nourrir, c'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Quelqu'un me comprend Parce que Sarah a dit à, à, à Abraham, va prendre Agar. Ce n'est pas une instruction de Dieu. Quand vous lisez bien Malachi, Dieu a dit, parce que tu n'as pas, pas resté avec la femme de ta jeunesse. C'est dans Malachie que Dieu a reproché par prophétie ce qu'Abraham a fait. Oui. Tu n'es pas resté avec la femme de ta jeunesse. C'est pas cette instruction-là ne venait pas de Dieu. C'était le chef. Donc dans la Bible, il y a les volontés humaines de certains gens amen. qui n'étaient pas conduits par Dieu qui sont dedans. Je ne dois pas dire amen à tout ce qui est à l'intérieur. C'est ça que j'ai besoin d'une lanterne, j'ai besoin d'une lumière, j'ai besoin de, de, du Saint-Esprit qui va venir se mouvoir au-dessus de certaines sortes de la parole et de me dire prends ça. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça que quelqu'un peut avoir la Bible et peut devenir encore pire qu'auparavant. Oui, parce que c'est un livre spirituel. Quelqu'un me comprend Amen. Et dans la Bible, par exemple, je vais mettre un premier sous-bassement. Il y a une première chose qu'on trouve dans la Bible. On va le lire dans le psaume 119, à partir du verset premier. Quelqu'un peut lire le verset premier, le verset deuxième. Psaume 119, verset premier. Heureux ceux, ceux dont la conduite est intègre. Heureux ceux dont la conduite est intègre. David commence à parler. Il dit heureux ceux dont la conduite est intègre. Continue. Ceux qui marchent suivant la loi de l'éternel. Amen, on va s'arrêter là. Ceux qui marchent suivant la loi de l'éternel. Heureux ceux dont la conduite est intègre. Et donc ceux dont la conduite est intègre, c'est ceux qui marchent selon la loi de l'éternel. Quelqu'un me comprend Amen. Voici une première chose qu'on trouve dans la Bible. Une des premières choses qu'on trouve dans la Bible, c'est la loi de Dieu. Vous avez quoi la loi de Dieu La loi de Dieu. La loi de Dieu en hébreu, c'est ce qui est dit dans la définition, dans sa signification, dans son, la manière dont c'est prononcé, c'est Torah. Loi en hébreu veut dire Torah. Vous me comprenez Dans la Bible, on trouve la loi de Dieu. Pourquoi Parce que David a dit, heureux ceux qui marchent de manière interne, qui se conduisent de manière interne, parce qu'ils font quoi Parce qu'ils font quoi Qui a encore, encore sa vie devant ses yeux Parce qu'il marche suivant la loi de l'éternel. Donc dans la Bible, je retrouve une première des choses. Quand j'ouvre la Bible, je dois savoir qu'à l'intérieur, je peux rencontrer des lois de Dieu. Une loi, c'est quoi? Une loi, c'est une règle. Une règle qui est établie.
dit qu'ils ne sont pas des lois de Dieu. C'est une règle qui est établie par Dieu sur le plan spirituel, sur le plan humain, de sorte que celui qui la respecte, il obtient les bénéfices qui sont rattachés à cette loi. Quelqu'un me comprend Je donne un exemple. Si je prends un, 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 cette serviette et je la laisse tomber, elle descend. Pourquoi Parce qu'il y a une loi qui est appelée la loi de la pesanteur que les scientifiques ont découvert. Cette loi dit que tout ce qui, tout objet qui est sur la terre est attiré vers son épicentre. C'est ce qu'on appelle le poids. Quelqu'un me comprend Il y a une autre loi avec laquelle les scientifiques, les scientifiques ont découvert au début, ils n'avaient pas encore découvert cette loi. Ils ont découvert plus tard la loi qui fait voler les avions, qui permet que quand un, un engin a des ailes, cet engin-là permet de, de, de rester en l'air. En réalité, pour avoir fait un peu l'aéronautique, on ne, dans le bon langage, je ne dis pas qu'un avion vole, on dit l'avion se sustente. Amen, il ne peut pas voler. Amen, voler, c'est battre, ça le fait de battre les ailes. Mais l'avion se sustente. C'est-à-dire que une loi a été découverte, c'est la loi de l'aérodynamique. C'est-à-dire que tout objet qui passe dans un fluide est ramené vers le haut. Pour ceux qui ont fait un peu l'école, un, un, un scientifique, c'est la poussée d'Archimède. Tout engin dans un fluide est ramené vers le haut. Amen. C'est cette loi-là que les, les scientifiques ont utilisée pour combattre la loi de la pesanteur. Donc une loi, c'est une règle. Celui qui la respecte et celui qui la comprend peut composer avec elle, peut fonctionner avec elle. C'est parce qu'on comprend la loi de la pesanteur qu'on fait certaines choses d'une certaine manière et qu'on ne fait pas certaines choses d'une certaine manière. Celui qui ne respecte pas la loi de la pesanteur ne cherche pas à savoir si tu es bien ou si tu es mauvais. Si tout chrétien, même l'homme de Dieu le plus point, se jette du 14e étage, la loi de la pesanteur, il va connaître la douleur. Bien, on va dire qu'on la douleur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déroger les lois. Les lois ne regardent pas le visage de quelqu'un. Les lois sont des règles. Les lois sont des règles. Par exemple, dans la Bible, la dîme est une loi. C'est une règle. C'est-à-dire que elle a son côté où Dieu a mis quelque chose par rapport à ça. Celui qui veut vivre les bénéfices de cette chose, c'est lui qui pratique cette règle. Celui qui ne le fait pas, il ne bénéficiera pas des, des avantages de cette règle. Mais une loi n'est pas est différente d'un commandement. Amen. Une loi est différente d'un commandement. Amen. Amen. Ah la chaleur. Tiens, ton voisin, est-ce que ça va Est-ce que ça va Amen. Donc, une loi, c'est une règle. Donc, je peux lire la Bible et je peux découvrir des lois. Ça dépend maintenant quand tu cherches la Bible. Est-ce que tu peux faire attention et découvrir que ça, c'est une loi Au fait, je veux dire quelque chose. Et j'aime toujours prendre cette illustration. Le GPS, est-ce que c'est lui qui t'aide à conduire selon le code de la route Est-ce que c'est lui qui t'aide à faire ça tu peux avoir un bon GPS, mais si tu ne connais pas les lois de conduite dans le pays, malgré le bon GPS, tu risques de faire quoi D'aller et de peut-être rouler au-delà. Tu risques peut-être d'aller dans un sens. Par exemple, c'est sens interdit que tu n'arrives pas à déchiffrer. Que ça, c'est sens interdit. Tu risques de te trouver sur une route malgré que tu as le plus performant GPS. Quelqu'un peut avoir la parole de Dieu pour lui. C'est-à-dire que l'orientation du Saint-Esprit. Mais s'il ne comprend pas les règles du Saint-Esprit, en fait, il va recevoir une instruction du Saint-Esprit, mais il ne va pas comprendre comment le faire. Dis à toi, est-ce que ça va Est-ce que ça va Le GPS, il te parle non, n'est-ce pas Tournez à droite. Mais il ne te dit pas que le panneau là, c'est sans interdit. Il ne te dit pas que ici, là, c'est stationnement interdit. Ce n'est pas lui qui t'apprend ça. Celui qui t'apprend ça, c'est le livret qu'on t'a donné à l'auto-école. C'est dedans est écrit la loi. C'est dedans est écrit la règle à respecter de quand je conduis. Donc, pareillement, je peux aussi connaître la règle de conduite, mais si je n'ai pas l'itinéraire, je peux respecter bien les règles. Mais si je n'ai pas l'itinéraire aussi, ça aussi un problème. Donc, je vais que ça va bien conduire, mais je ne sais pas où on va. Vous me comprenez un peu. C'est-à-dire que dans la vie de quelqu'un, 
il doit bien comprendre comment et sont régis les principes de Dieu. Et il a besoin d'être orienté par Dieu par rapport à ces principes. Quel me comprend C'est-à-dire que c'est ces deux piliers-là qui font la force d'un chrétien. C'est pour ça que même une autre série qui viendra sera la série de comment entendre Dieu. Parce que je veux d'abord t'enseigner les lois. Parce que si tu as compris les lois et que tu as composé avec le fait de pouvoir écouter Dieu, bien aimé, il n'y a rien qui est plus important qu'écouter Dieu. Si tu veux jeûne, si tu n'as pas écouté Dieu, tu as fait quoi Par exemple, je vais te donner un exemple. Le jeûne est un principe. Le jeûne est une règle. Le jeûne apporte quelque chose dans celui qui le pratique. C'est une règle. Ce n'est pas un commandement. C'est une règle. C'est-à-dire que Dieu a institué cette règle, c'est une loi. Dieu a institué cette loi-là en disant que quand tu vas jeûner, tu vas avoir une forme de récompense. C'est dit dans Matthieu. Ce n'est pas un commandement. C'est une loi, par exemple, le jeûne. Donc, c'est-à-dire que celui qui va le faire, il va obtenir la récompense de quand on jeûne. Mais maintenant, tu as pris cette loi de jeûne. Et maintenant, tu n'as pas su écouter Dieu pour te dire que c'était le dimanche 15, il fallait jeûner. Tu vas rater. Tu sais si je me comprends. Dis-moi mon amène. Est-ce que je me comprends? Donc le problème c'est que le chrétien, on va lui enseigner. Oui, il faut jeûner, il faut jeûner. Qui va te dire quand jeûner? Le Saint-Esprit. Comment tu vas sentir que c'est le 29 là que je dois jeûner sans manger? Dis-moi, y a, y a, dis-moi, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible pour ça? Dis-moi mon amène. Oui, tu es dormi là. Est-ce qu'il y a un verset pour te dire que tu dois jeûner le 29 avril? 29? Non. Mais tu comprends le principe du jeûne. Tu maîtrises à quoi ça sert. Tu sais même comment faire. Donc tu as la règle. Tu as la loi. Tu as le principe. Mais tu n'as pas la direction qui va te dire de faire le principe. Non, aujourd'hui, on a beaucoup, on a les, on a les deux extraits. Mais ce que Dieu veut, c'est d'être équilibré dans la connaissance et la révélation de ses desseins au niveau de ses principes, et au niveau de sa conduite, et au niveau de sa voix, et au niveau de son orientation. Bien aimé, il n'y a rien qui est plus important que de Dieu. Amen. Il n'y a rien qui est plus important que de Dieu. De plus en plus, je me rends compte, il n'y a rien qui est plus important qu'écouter Dieu. C'est que quand tu finis de comprendre les règles, la deuxième chose, c'est comment je vais faire en sorte que je reste quand même, ma fréquence d'écoute de Dieu reste quand même permanente. Parce que si j'ai raté l'information, j'ai raté peut-être six mois de ma vie. Vous me comprenez? Vous me comprenez? J'ai dit une première chose, qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu Les lois. Les lois sont des règles. Tu peux lire la Bible dans le but de découvrir les lois. Et on parlera de beaucoup de lois, de lois assez subtiles dans la parole de Dieu. Les lois, c'est-à-dire que c'est la manière dont, c'est des choses que Dieu a instituées. Je ne peux pas prier contre la loi de la pesanteur. Tu peux dire que non, j'ai prié la loi de la pesanteur. C'est-à-dire que non. Et c'est elle une règle. Si je veux, je veux faire mon activité, il faut que je prenne en compte sa présence. Si je ne veux pas la respecter, elle va, son réveil va me taper. Vous me comprenez un peu C'est pour, c'est pour ne pas tomber que les, aussi même les scientifiques ont découvert encore une autre loi qui leur permet de ne pas subir la loi de la pesanteur. Donc il y a des lois qui permettent de pouvoir entrer et ne pas subir d'autres lois. Tiens, moi les règles. Tiens, parce que quand tu vas prendre la parole de Dieu, tu vas prendre la Bible maintenant, tu vas dire, ah, le pasteur m'a dit que non, dans la Bible, je peux découvrir des règles. Tu scannes la Bible. Tu es étudié parce que tu veux découvrir Dieu. C'est quoi ces principes Quelles sont les règles du, du, du Seigneur Tu as des règles. Tu as des lois. Tu as des choses qu'il a établies. Dans la série, je vais en citer plusieurs. Plusieurs lois. Là, je te mets seulement comme un soubassement. Je vais en citer plusieurs lois qu'on découvre dans la Bible, que j'ai découvert dans la Bible après méditation. Je découvre que cette loi-là, si tu la respectes, elle va te donner son fruit. Chaque loi a sa manière d'être appliquée et chaque loi a sa manière de te récompenser. Une loi que tu déshonores, c'est une loi qui ne va pas t'honorer. Je donne un exemple. Par exemple, un exemple simple. Qui peut aller sur un terrain, de, 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 un terrain nu et peut prier pour que des pommes de terre sortent avec, Vous êtes sûr, avec toute la prière que quelqu'un peut faire, est-ce que des pommes de terre peuvent sortir Je pose la question. Oui ou non Non. Vous êtes sûr 
Il fesse l'eau, il fesse l'huile d'onction. Ça va sortir. Non. Il continue encore trois jours de jeûne à sec. On dit que quand on jeûne à sec, là, c'est puissant. Toute la nuit, veillé. Je mets veillé dedans. Ça va sortir. J'ai mis veillé à l'intérieur. J'ai mis trois sous de jeûne à sec. Pourquoi vous êtes sûr que ça ne va pas sortir Parce qu'il n'y a pas quoi Donc vous avez des métiers que vous connaissez une loi. Vous connaissez la loi du fait que je ne peux rien récolter si je ne venais pas d'abord semer. Ça, c'est une loi qui est très connue. C'est une loi qui est universelle. Donc quand quelqu'un va vouloir maintenant, va s'asseoir. Et qu'il veut récolter quelque chose dans sa vie. Il ne va pas se le mettre à prier seulement. Vous me comprenez un peu Ne pas comprendre les lois fait que tu peux être en train d'appliquer une loi et ne pas comprendre comment, pour autre chose, ça fonctionne. Tu veux moissonner quelque chose. Et puis tout ce que tu es en train de verser là, tu ne verses pas la semence là. Tu ne verses pas la semence de ce que tu veux voir là dans une terre. Tu ne mets pas ce que tu veux voir en grande quantité là, dans une terre. Tu ne perds pas quelque chose dans une autre terre. Il n'y a pas quelque chose qui te quitte pour aller et mourir. Et que ça reste quelque part d'autre. Pour que finalement tu reçoives. Non, tu peux passer ton temps dans les prières, mais tu ne comprends pas la loi. Parce que tu peux dans les prières, si tu ne comprends pas la loi, tu es comme un cheval fou. Tu ne sais pas comment, tu es dans les prières, Seigneur, au nom de Jésus, je vais moissonner. Tu vas moissonner quoi Même le Seigneur demandé, tu vas moissonner quoi As-tu semé As-tu. As-tu. Est-ce que tu veux tu as comment ça fonctionne En fait, j'enseigne ça pour que tu sois intelligent dans ta foi. Une foi sans intelligence, c'est une foi bête. On a beaucoup eu de foi bête et sauvage. Parce que c'est des foi qui ne fonctionnent sans aucune compréhension des lois de Dieu. C'est qu'il n'y a rien de plus tragique de ne pas comprendre que c'est ici qu'on a pu pour que la lumière s'allume. Et tu es dans toute la maison. Au nom de Jésus, tenez vous sortez. Tenez vous sortez. La loi veut dire s'il y a un interrupteur, appuie sur l'interrupteur. C'est la révélation qui est claire. C'est, il dit, mon peuple est faute de connaissance. Il est de vendre avec tout ce que tu as. Possède la connaissance. L'histoire où tu m'as donné le prêcher Jésus. Et puis tout ce que toi tu connais, tout ce que toi tu connais, c'est le principe de la prière. Tu ne connais pas d'autres principes. Tu peux, je suis désolé, une clé n'ouvre pas toutes les portes. Et les chrétiens, seulement tout ce qu'ils connaissent, ça, c'est une seule clé. Et puis, seulement toutes les portes, ils vont ouvrir ça. On m'a dit que ça, ça marche. Ce n'est pas parce que ça a marché dans un domaine que ça veut dire que c'est la clé pour les autres domaines. Il faut voir le domaine et puis il faut regarder le Seigneur. Et puis quand tu es intelligent, tu connais la loi. C'est là que tu es en train de prier. Quelle loi on a pris ici quelle loi on a ici Et puis le Saint-Esprit, par la révélation des lois que tu as, va dire mon fils, ici, c'est la loi de ça. Mais si tu ne connais pas cette loi, le Saint-Esprit va te dire ça comment Même qu'il va parler, ça va être chinois pour toi. Mais quand tu comprends les lois, c'est emmagasiné dans ta tête. Le Saint-Esprit peut te dire, ici, applique telle loi. Ici, applique telle loi. Ici, ne pratique pas telle loi. Vous me comprenez Même la loi de la semence, tu peux la connaître. Si tu t'es trompé de terre ou mettre ta semence, tu sais ce qui va se passer. Tu comprends la loi de la semence, mais tu n'as pas eu l'écoute du Saint-Esprit. Tu te dis que c'est ici qu'il faut jeter le filet. Donc tu vas semer aussi. Et les gens aussi connaissent la loi de la semence. Hein. Il, y a des, il y a une première catégorie, elle ne connaît pas. Donc elle ne vit pas. Il y a une deuxième catégorie, elle connaît la loi de la semence. Mais comme elle ne sait pas écouter le Saint-Esprit, elle connaît la loi de la semence. Elle partit la loi de la semence partout. Mais elle ne sait pas qu'une mauvaise terre ne produit rien. Amen. Donc, Dieu, dans les sont là devient sérieux. <rire> J'ai besoin de connaître la loi, mais j'ai besoin que maintenant la manière dont Dieu va me dire que à cette saison, fais ça. Pratique ça. Quelqu'un me suit Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris Donc, je te parle des lois, mais je vais te faire comprendre que sans l'orientation du Saint-Esprit, même la manière dans laquelle il faut appliquer la loi, le moment où il faut appliquer la loi, cette règle, tu ne le sauras pas. C'est pour ça que j'ai dit qu'après cette série de compréhension des lois, la prochaine série, ce serait de travailler à ce que toute l'Église développe une écoute de Dieu pour sa vie personnelle. Oui. Ça sera le, c'est le plus grand challenge. Je vous dis, c'est le plus grand bien qu'un pasteur peut faire dans ta vie. De t'apprendre à développer 
de t'apprendre tellement te pousser à développer une sensibilité à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que s'il a réussi ça, bien aimé, et que tu connais les règles par rapport à l'enseignement, tu sais seulement que j'entre en prière, j'ai besoin seulement que le Saint-Esprit mette le doigt sur une règle que je connais. Pour chaque problème, il y a une règle. Quand les frères Wright ont pris l'avion, ils ont commencé à prendre, ça crache. Ça crache. Vous savez c'est pourquoi Ils n'ont pas découvert la loi de l'aérodynamique. Ce qui ne marche pas, c'est juste ce que Dieu est en train de dire. Où vient tes yeux Il y a une loi que tu ne fonctionnes pas avec ça. C'est qu'ils ont respecté cette loi. C'est là qu'aujourd'hui on a les avions. Mais la première fois, regardez le essais. Souvent tu peux être en train de chercher. Hein? Souvent il y a des lois qui ne sont pas évidentes. Mais tu vas te mettre à chercher. C'est là que tu vas prendre la Bible. C'est là que tu vas prier. Seigneur, montre moi Et puis tu peux tomber sur un verset. Ce verset-là te révèle la règle qu'il faut appliquer pour rapport à ta situation. Vous me comprenez Donc, une règle, c'est un principe que Dieu établit. Celui qui le respecte est favorisé par rapport à cette règle. Celui qui ne le respecte pas, il ne va pas obtenir. C'est-à-dire que la règle ne va pas te donner ses avantages. C'est tout. Vous me comprenez Et c'est pour ça qu'il a dit que, par exemple, c'est un mensonge de faire croire aux gens que, euh, euh, par exemple, que la timide était commandement. Commandement, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Tu es obligé. Ou sinon, ça remet en cause même ton salut. Amen. On va lire le deuxième verset. Verset 6. Verset 6. Donc, première des choses, c'est là. J'ai dit quoi là La loi Alors, dans la Bible, il y a des lois. Je vais te donner encore un moyen de connaître les lois. Une loi, c'est quand Dieu dit quelque chose et puis il te dit, ah, il te dit ce qu'il va avoir après ça. Quand tu vas lire la Bible, chaque fois que Dieu va donner une loi, il va te dire ce qui vient après. Honore ton père et ta mère, car les jours de ta vie se, se prolongent. C'est une loi. Dieu a dit ce qu'il faut faire. Et puis il a dit ce qui va arriver. Vous me comprenez Donc celui qui ne respecte pas cette loi, je sais, on sait, par la Bible, il ne va pas durer sur la terre. C'est une loi. Donc comment trouver des lois dans la Bible C'est qu'à chaque fois, Dieu dit et il te donne la conséquence positive qui est rattachée à ça. Donc quand tu vas lire dans la Bible, et que tu vas voir qu'il y a quelque chose qui a été dit ou fait, et tu as vu la conséquence, où je te donner l'exemple, on a trompé ta mère. Pour que les jours de ta vie se prolongent. Il a juste suggéré ça dans la Bible. Donc ça s'appelle ça. Je vous dis, même je, quand tu es, tu es présent, ce sont les, ceux qui sont présents, ils ont, ils ont un avantage. Ça s'appelle la loi de l'honneur. La loi de l'honneur, elle te permet de prolonger ta vie dans quelque chose. Quand quelqu'un crache, après avoir commencé, il crache. C'est cette règle-là qui n'a pas respecté. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à aller loin. Il, il meurt tôt. Cette loi-là va quelque part. Et souvent, là, Satan fait en sorte que quelqu'un déroge des lois pour prendre le côté négatif de la loi, la conséquence là, pour taper la personne. Donc souvent, prier ne sera pas simplement le remède. Ce serait de prier et de discerner quelle loi est en train de le faire subir ça. Et maintenant, après, après révélation, tu comprends que maintenant, il faut pouvoir à l'enfant de Dieu pratique plus cette loi. Il y a des chrétiens, par exemple, qui se sont fermés des portes. Hein. Ils ont prié, 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 prié. Ils ont fait tout ce qui est tout leur seul problème. Ils ont fait du mal à un pasteur. Et ce seul mal, qu'ils n'ont pas pu. Comme c'était. C'est aussi un père sur le côté spirituel. Dieu avec eux, hein. mais Dieu n'outrepasse pas ses lois. Tant qu'il ne connaîtra pas. Un pasteur disait qu'il a reçu un jeune pasteur qui disait que. Pasteur, ça fait 20 fois que mon église se divise. Qu'est-ce que tu ne peux pas prier pour moi Le pasteur a regardé le jeune homme comme ça, il a dit C'est pas à prier. Tu as commencé l'église en divisant l'église de quelqu'un. Jusqu'à ce que Jésus revienne, ton église va se diviser. Il dit Qu'est-ce que je dois faire Donc, tu me dis que jusqu'à ce que Jésus revienne. Il dit Oui, oui, oui. Tu as, tu, as, tu, as, tu as appliqué cette loi toi-même pour quelqu'un d'autre. Donc, cette loi-là va t'arriver aussi longtemps. Il dit Comment je dois faire Il dit Tu sais quoi Tout ce que tu as appris, là, va les ramener. Il dit Ça, je ne peux pas faire. Il dit aussi, Moi aussi, je ne peux pas t'aider. Tout ne se règle pas parce que quelqu'un prie. C'est des règles. Amen. Que Dieu te donne l'intelligence de discerner les lois. Amen. Quand tu vas prendre la Bible, à que tes yeux s'ouvrent que tu discernes les lois. Amen. Ça fait que quand tu prends la Bible, il faut chercher. Il y a quelle loi ici Il y a quelle règle ici Verset 6. Verset 6. Il y a quelle règle Qu'est-ce que tu as compris le principe de la règle Amen. La règle, ce n'est pas une obligation. Mais si tu veux bénéficier de ses fruits, c'est à toi. 
ton avantage. Tu ne veux pas bénéficier de ces fruits. Tu ne la fais pas. Mais ne te plains pas que ces bénéfices ne viennent pas sur toi. Vous me comprenez La loi n'est pas rattachée au salut de quelqu'un. La loi est rattachée au bénéfice de celui qui l'applique. La loi est une règle des principes. Et Dieu même n'est pas au-dessus de ces lois. Donc même Dieu peut t'aimer si tu as transgressé une loi. Tu vas devoir la réparer par une autre loi. Avant que Dieu, ce qu'il a plané comme grâce, la descende. Il y a des gens, ce pas parce qu'il ne peut pas bénir. C'est parce que c'est une loi qui combat la bénédiction. Tant qu'ils ne pas respecté la loi, cette loi-là ne peut pas favoriser la bénédiction dans la vie. Je prie que Dieu te donne de voir des lois dans la Bible. Amen. Maintenant, tu ne vas plus être comme quelqu'un qui lit la Bible comme une littérature. Tu vas voir les yeux de quelqu'un qui se observe. Oh, 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 je viens de découvrir une loi, pasteur. Quel me rend C'est ça qui fait le, la, la, la beauté de la méditation de la parole de Dieu. Et tu, tu dis cette loi, tu sais, et puis tu cherches à voir comment elle fonctionne. Où elle fonctionne. Et tu commences à le mettre dans ta vie comme une, une application. Tu es, je suis sûr. Quand les gens vont te demander, mais pourquoi tu as ceci Tu vas pas les dire que c'est seulement parce que tu as prié. Les vraies personnes les plus intimes, tu vas leur enseigner cette loi. Verset 6, disons. Psaume 119, verset 6. Alors, Alors, je ne rougirai pas de honte devant tous tes commandements. Alors, je ne rougirai point de honte devant tous tes Donc, la deuxième chose qu'on trouve dans la Bible, c'est les commandements. Commandement, ça veut dire c'était l'ordre. Par exemple, l'un des premiers commandements de la Bible, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Amen. Et le second qui suit, c'est-à-dire que quand c'est ça, Dieu n'est pas en train de dire règle, Dieu n'est pas en train de dire loi. Dieu dit le premier commandement. Donc il y a plusieurs commandements. Un commandement, Dieu n'a pas besoin de te dire pourquoi il faut le faire. Vous me comprenez un Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. Dieu ne te dit pas la raison, il te dit qu'il faut faire. C'est tout. En fait, c'est un commandement. Dieu n'est pas obligé de te dire pourquoi. Et un commandement dans la Bible est très clair. Dieu a permis que les commandements sont très explicites dans la Bible. Pour ne pas que quelqu'un rate un commandement. Amen. Amen. Et les deux plus grands commandements de notre foi, c'est ceux-là. C'est-à-dire que quelqu'un qui trahit ces deux commandements, je ne suis pas celui qui va aller au ciel. Oui. Parce que comment tu peux dire que tu as bénéficié d'un salut d'un Dieu que tu n'aimes pas un commandement, c'est une obligation. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Tu montes, tu descends. C'est-à-dire que tu veux, tu ne veux pas. Tu aimes, tu n'aimes pas. Ça s'impose à toi. Une règle, tu peux vouloir ne pas la faire. C'est pas grave. Mais un commandement, ça ne dépend pas de tes humeurs. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas que le commandement d'aimer Dieu, Dieu n'est pas en train de jouer quand il te dit ça. C'est-à-dire que quelqu'un doit suivre ça et veiller que ça reste dans son cœur. Parce que beaucoup de choses que Dieu ne veut pas faire, c'est parce que souvent les gens ne sont pas pensants en, dans les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu peuvent faire que quelqu'un peut, Dieu peut le vomir. Dieu peut le rejeter. Pas parce que Dieu le déteste, mais parce que Dieu voit que la personne là. D'ailleurs, pour ceux qui vont en enfer, c'est parce qu'ils n'ont pas fait quoi Ils n'ont pas obéi au commandement de l'éternel. Oui. Celui qui croit en moi, il sera sauvé. Celui qui ne croit pas, il sera quoi Celui qui ne croit pas, il sera quoi hein? Celui qui ne croit pas, il fait quoi Il périra. La Bible n'a pas compte de mettre ça dans la Bible. Tout ce afin que tous ceux qui t'ont croit en moi. Le quoi donc il a déjà nous dit, votre, votre destinée là, c'est destiné à quoi À la péremption. Si vous ne croyez pas, c'est fini. Ça, tu n'es pas en train de faire un cas seulement. C'est une vérité. Un commandement, pour le comprendre, ça s'impose à nous. Le commandement, c'est... Les, 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 les juifs l'appellent, ça va. Amen. Ça va. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont je ne dois pas déroger. Sinon, j'ai péché contre Dieu. Une loi, tu peux ne pas la respecter. Ce n'est pas forcément un péché. Toutes les lois ne sont pas des péchés. Mais un commandement est un péché grave devant Dieu. Vous voyez ce que je dis Un commandement. Et les commandements dans la Bible, Dieu ne te dit. Quand Dieu dit tu ne commettras pas d'adultère, Dieu ne te dit même pas ce que tu dois. Comment on appelle ça Il ne cherche pas à t'expliquer le mystère derrière l'adultère. Il ne cherche même pas à t'expliquer. C'est toi tu veux observer ou tu ne veux pas observer. Mais ce qui va t'arriver, c'est lui-même qui va le faire. Les commandements, vous allez voir, Dieu ne cherche pas à justifier dessus. Dieu ne cherche pas à tergiverser dessus. C'est un ordre. Ah, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu connais l'ordre que Dieu nous a donné. 
tu aimeras ton éternel de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. C'est-à-dire que quand quelqu'un se lève chaque jour, il doit veiller sur ce commandement. Et puis le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est que les deux là, ça va te suivre à gauche et à droite. Tu les regardes comme ça, tu ne veilles dessus. C'est pour ça que les gens souvent, ils portent leur talit, ils attachent souvent cette, ces commandements à des petits commandements. Ils attachent sur leur frange de leurs vêtements pour me dire qu'en fait ta loi est gardée. qui n'est pas respecté peut faire que quelqu'un peut perdre la vie. Amen. Amen. J'en ai encore neuf autres à te dire, mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Amen. Est-ce que tu m'as clamé, Dieu, M. Denis Debout C'est-à-dire que je te dis, j'ai encore neuf choses à te dire que tu vas découvrir dans la parole de Dieu. Et là, je vais te dire deux choses. Commandement et le règle. Règle, la plupart du temps, on te donne en même temps son service marketing. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, vous verrez pour vous si je ne vous pas les yeux les yeux. Chaque fois qu'il y a une règle, il y a le service marketing qui est à côté. En même temps, on t'explique ce qui va venir. Vous me comprenez un peu. Au nom de ton père et ta mère, afin que les jours de ta vie se prolongent. Mais tu aimeras Dieu de tout ton cœur, Dieu ne te dit pas pourquoi. C'est fini. Il va même te dire ce qui va t'arriver de négatif. Il dit, si tu lis tes dons vêtus, il dit, voici les choses qui arriveront quand vous ne serez pas en train d'obéir à l'éternel votre Dieu. Tu lis, il dit, même, il va donner même des hémorroïdes. Beaucoup de maladies sont dues à des transgressions des commandements de Dieu. Beaucoup de malédictions sont dues à des transgressions. Il y a des familles païennes qui ne sont pas chrétiennes, mais tu sens qu'il y a une grâce dans cette famille. C'est parce que souvent, même inconsciemment, ils ont souvent valorisé des, des lois divines dans la famille. Amen. Mais les familles, tu as l'impression que toute la malédiction de Satan a commencé dans leur famille. Parce que souvent, un parmi eux a été celui qui a transgressé le plus. Vous savez, par exemple, dans la Bible, quand tu lis le proverbe, il y a une règle de Dieu par rapport à ceux qui viennent aux pauvres. C'est une loi. Il est celui qui prête à l'orphelin. C'est Dieu qui prête. Amen. C'est une règle, par exemple. Ça, que je joue un peu dans l'esprit que tu découvres des règles. Un jour, un pasteur disait que il sentait que sa vie était en danger. Quand il a compris la règle, il allait dans une maison de vieillesse et il a fait une grosse offrande dans la maison de vieillesse. Quand il a fait cette offrande, Dieu dit la grâce de la longévité vient sur toi. Juste parce qu'en fait, il a honoré un épargne. Ça, c'est n'est pas vrai. Ça, c'est la composante avec deux lois. Honneur et semence. Il a, fait, il a mixé honneur et semence dans une terre qui peut donner la longévité. Vous me comprenez mieux. Acclame Dieu pour toi-même. Il y a deux choses, il y a deux choses, neuf choses. Vous allez commencer à suivre next week. Next week. Amen. Nous voulons oui, prendre suit. la parole de Dieu. Amen. Nous voulons prendre le repas du Seigneur plutôt. Dis à tes gars, à suivre. Est-ce que tu t'es béni Est-ce que tu t'es béni Amen. Maintenant, que tes yeux ne soient plus pareils quand tu vas ouvrir la Bible. Que tes yeux soient des scanners. Que ce ne soit pas des yeux de quelqu'un qui va chez lui les aventures de la Bible. Mais qui va dire, Seigneur, je veux découvrir tes lois. Révèle-moi tes lois. Seigneur, par rapport à tel domaine de ma vie, révèle-moi la loi qui n'est pas appliquée. Dans ma famille, quelle est cette loi qui nous combat Je dois la combattre aussi par une autre loi. Oui, oui, bien aimé. Quand tu es intelligent, tu peux combattre une loi dans ta famille par une autre. Que Dieu te permet de découvrir tes lois. Je prie que cette saison, là, cette saison, on prend des lois là. Que tu sois maintenant hein, quelqu'un à mettre une intelligence divine. Là. À mettre une intelligence divine. Bien aimé, j'ouvre tes yeux. Il n'y a rien qui n'a pas une loi qu'il faut respecter pour que ça fonctionne. Tout ce qui tient, c'est sur des lois. Pour qu'un mariage tienne, c'est sur des lois. Pour qu'un pays tienne, c'est sur des lois. Pour qu'une église tienne, c'est sur des lois. Pour qu'une famille tienne, c'est sur des lois. Il n'y a rien qui tient dans ce monde. Si tu vois quelque chose qui est debout, comme disent les Ivoiriens, debout, c'est qu'il y a quelque chose en bas qui soutient ça. Donc tu dois maintenant dire, montre-moi, tu es en train de prier jusqu'à la Bible. Montre-moi, montre-moi, qu'est-ce que je ne comprends pas, qu'est-ce que je ne sais pas que je dois appliquer. 